Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Shubhyo darshak shruta apnara onekei goto koyek din dhore amake onurodh korchen ami jano captain Abdul Majid somporke alochona kori. Captain Abdul Majid somporke alochona korar kono uddeshyo amar chilo na. কিন্তু গতকালকে আপনারা অনেকেই একটি ছবি আমাকে ইনবক্স করেছেন এই ছবিটা দেখার পরে আমি চিন্তা করলাম এই বিষয়ে কিছু একটা বলা প্রয়োজন এজন্যই মূলত আমার আজকের এই উপস্থাপনা ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ তিনি আমার বন্ধুও নন শত্রুও নন এমন কি আত্মীয়ও নন এমন কি আমি তাকে চিন্তামু না যখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্য সামনে এসে গেল তখনই তার নাম শুনলাম এবং কিছুটা তাকে চিনলাম অতএব এখানে তার পক্ষে কথা বলা কিংবা তার বিপক্ষে কথা বলা বিষয়টি এমন নয় বিষয়টি হল ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ তিনি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল সেই হত্যাকাণ্ডের একজন আসামি তার বিচার হয়েছে তার সর্বোচ্চ শাস্তি সংবিধান অনুযায়ী গলায় ফাঁসির রশিতে একেবার ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এর পরেও তার লাশটি সম্ভবত ভোলায় দাফন করার কথা ছিল কিন্তু তার লাশবাহী গাড়িটা ভোলায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি এছাড়াও এটাও শুনেছি যে তার লাশবাহী গাড়িতে জোতাও নিক্ষেপ করা হয়েছে অবশেষে গোপনে রাতের বেলায় নারায়ণগঞ্জে সম্ভবত তাকে দাফন করা হয়েছে দাফন করার পরে দাবি উঠেছে যে তার লাশটি কবর থেকে তুলে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে এখন প্রশ্ন হল যে আপনারা যারা ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের কবরে গিয়ে জুতা নিক্ষেপ করছেন কবর খুঁড়ে লাশটি মেঘনায় ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এই যে আপনাদের চেতনা এই চেতনা উনিশশো সালে কোথায় ছিল যখন বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল তখন আপনাদের এই চেতনা কোথায় ছিল তখন কেন বঙ্গবন্ধুকে গোসল দেওয়ানোর মতো কেউ ছিল না তখন তাকে কেন কাফন পরানোর মতো কেউ ছিল না তখন কেন তার জানা যায় অনেকের মতে নয় জন উপস্থিত ছিলেন অনেকের মতে আঠারো জন উপস্থিত ছিলেন এত বড় আকাশচুম্বী জনপ্রিয় একজন নেতা তাকে হত্যা করা হলো তার জানা যায় কেন মানুষ পাওয়া গেল না তখন আপনাদের এই চেতনা কোথায় ছিল আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলছি আপনাদের যে ইচ্ছা ছিল যে তার সর্বোচ্চ শাস্তি হোক তার তো সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে তাকে তার গলায় রশি ঝুলিয়ে একেবার ফাঁসি দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে এর পরেও আপনাদের খাহেশ মিটল না তাহলে কেন ফাঁসি দেওয়ার আগে সংবিধানের আইন চেঞ্জ করে আপনারা আরও কিছু আইন সংযোজন করতেন যে তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তার হাত কেটে ফেলতে হবে পা কেটে ফেলতে হবে চোখ উপিয়ে ফেলতে হবে এরপরে মাথাটা ধর থেকে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে কারণ এর আগে তো আপনারা আন্দোলন করে সংবিধানের আইন সংশোধন করেছেন আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আপনারা শাহবাগ মোড়ে গণজাগরণ মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের নামে আন্দোলন করে সংবিধানের আইন সংশোধন করে তাকে আপনারা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলেন আপনাদের সেই আশা তো পূরণ হয়েছিল তো আপনারা আন্দোলন করতেন যে এই ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করলে আমরা সন্তুষ্ট হব না জীবিত থাকা অবস্থায় তার হাতটাও কাট হাত দুখানাও কাটতে হবে পা দুখানাও কাটতে হবে এরপর ধর থেকে মাথাটা আলাদা করতে হবে অথবা ফাঁসি আমরা চাই না তাকে জবাই করতে হবে এরকম বহু আইন কানুন আপনারা চেঞ্জ করতে পারতেন একজন মানুষ মারা গিয়েছে তার সাজা হয়েছে এর পরেও আপনাদের এত খাহেশ যে তিনি বাংলার জমিনে তার তার কবরটাও থাকতে পারবে না খুব ভালো কথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পিছনে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে 
বড় খলনায়ক ছিল সে তো ছিল মোস্তাক আহমেদ সেই মোস্তাক আহমেদের কবর কোথায় মোস্তাক আহমেদের কবর তো পাকিস্তানে না ভারতেও না বাংলাদেশেই কোনোদিন কি দাবি তুলেছেন যে মোস্তাক আহমেদের কবর বাংলার জমিনে থাকবে না তার লাশটি তুলে পদ্মায় বা মেঘনায় ভাসিয়ে দেওয়া হোক কোনোদিন দাবি তুলেছেন আচ্ছা ভালো কথা আপনারা তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গর্ভের সন্তান না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গর্ভের সন্তান হচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনারা কি জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর যারা ট্যাঙ্কের উপরে নৃত্য করেছিল যারা আনন্দ উল্লাস করেছিল সেই তাদেরকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ডান পাশে এবং বাম পাশে ক্যাবিনেট ক্যাবিনেটের সদস্য বানিয়ে বসিয়ে রেখেছেন সেই মতিয়া চৌধুরী সেই হাসানুল হক ইনু দিলীপ বড়ুয়া কই তার তো চেতনা জাগ্রত হয় না আপনাদের এত চেতনা জাগ্রত হয় কেন আপনাদের কি মনে আছে খন্দকার মুস্তাকের যে ক্যাবিনেট ছিল সেই ক্যাবিনেটের একজন সচিব ছিলেন এইচ টি ইমাম যিনি বর্তমান সরকারের একজন উপদেষ্টা বলা যায় সেকেন্ড ইন কমান্ড বলা যায় তিনিই প্রধান কারণ তার প্রতিটা লাইন ফলো করেই কিন্তু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি চলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলে কই সেখানে তো আপনাদের চেতনা জাগ্রত হয় না এখানে কেন আপনাদের চেতনা জাগ্রত হয় আবার আমরা কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছি আপনারা যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন ছাত্রলীগের কেউ মারা গেলে আলহামদুলিল্লাহ পরে যুবলীগের কেউ মারা গেলে আওয়ামী লীগের কেউ মারা গেলে মানে কাকতালীয়ভাবে মারা গেছে বা অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে এই সংবাদটিও যখন গণমাধ্যমে আসে তখন অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ পরে যে বাংলাদেশের একটি কিট বিদায় হয়েছে তখন আপনারা বলেন যে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে এই জাতীয় কমেন্ট করা কি উচিত এটা কি ইসলাম সমর্থন করে এরপরে আপনাদের নেতা ওবায়দুল কাদের সাহেব যখন অসুস্থ হয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন অনেকেই বলেছিলেন কমেন্ট করেছিলেন বেশিরভাগ মানুষ কমেন্ট করেছিলেন উনি যেন আর ফিরে না আসেন মরার আগেই অনেকেই বলেছিলেন ও পারে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলিও যে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রটা খুব ভালোভাবেই চালাচ্ছে ইত্যাকার বহু কমেন্ট মানুষ করেছিল তখন আপনারা বলেছিলেন একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে এই জাতীয় কমেন্ট করা কি ঠিক কেন আজকে একজন মৃত ব্যক্তির কবর খুঁটতে চাচ্ছেন কবরই গিয়ে জুতা নিক্ষেপ করছেন এখন আপনাদের সেই মানবতা কোথায় আপনাদের দলের কোনো নেতার বিরুদ্ধে কেউ যদি এই জাতীয় কমেন্ট করে তখন আপনাদের মানবতা জাগ্রত হয় কিন্তু আপনাদের বিরোধী কেউ যখন মারা যায় তখন আপনাদের মানবতা কোথায় থাকে এটাই কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ তিনি কি এমন আদর্শই লালন করতেন এছাড়াও এই ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ কে তিনি কি জামায়াতের নেতা তিনি কি বিএনপির নেতা মোটেই নয় এই ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ আওয়ামী লীগেরই একজন ছিলেন এবং তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও বটে তিনি তো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন আপনি খুনিকে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলছেন কেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কারা মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তো তিনিও তো একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে কি শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা যাবে না যদি আজকে সেই বঙ্গবন্ধু খুন হওয়ার পরে যারা ট্যাঙ্কের উপরে নৃত্য করেছিল নেচেছিল তারা যদি তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হতে পারেন তাহলে ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ কেন শ্রেষ্ঠ সন্তান হবেন না এই যে আপনারা সংস্কৃতি তৈরি করেছেন এটা আসলে মূলত বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নমুনা নয় আপনারা যে চেতনা দেখাচ্ছেন এটি আসলে ওই চাউল চুরির চেতনা এটি আসলে কিছু টাকা পয়সা ভাগ বট ভাগ বটরা করে সেই ভাগের একটি অংশ পাওয়ার চেতনা একটু মাস্তানি করার চেতনা একটু ট্যান ট্যান্ডারবাজি করার চেতনা দুর্নীতি করার চেতনা ক্ষমতা দেখানোর চেতনা এটা এটার জন্যই আপনারা করেন তাছাড়া মূলত এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা নয় আমি মোটেই ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের পক্ষে কথা বলছি না তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়েছে ডান সমস্যা তো সমাধান তো তারপর লাশটাকে নিয়ে কেন আপনারা এই নোংরা রাজনীতি করছেন এই নোংরা চেতনা দেখাচ্ছেন এই যে চেতনা এই যে সংস্কৃতি আপনারা চালু করেছেন সেই তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর থেকে আপনারা যে চেতনা 
যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে চালু করেছেন এই সংস্কৃতি কিন্তু পরবর্তীতে আপনাদের বিরুদ্ধেও হয়তো প্রয়োগ করা হতে পারে কারণ মানুষ তো দেখে দেখে শিখছে তাই না পৃথিবীতে এরকম কোনো ইতিহাস নেই যে একজন মৃত মানুষকে এইভাবে তার কবরে গিয়ে ভাঙচুর করা হয় তার কবরে জুতা নিক্ষেপ করা হয় এটা আমরা কখনোই শুনি নাই পৃথিবীতে এরকম ইতিহাস নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে খুশিতে আনন্দ মিছিল করা হয় খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এই সংস্কৃতি কিন্তু আপনারাই চালু করেছেন একদিন হয়তো বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দুনিয়ায় থাকবেন না আমিও থাকব না আপনিও থাকবেন না এই পৃথিবীতে কেউই থাকবে না কিন্তু সেদিন এই আপনাদের দেখা দেখি যারা শেখ হাসিনার উপর ক্ষুব্ধ তারাও হয়তো তার কবর এভাবে জুতা নিক্ষেপ করবে তারাও হয়তো তার মৃত্যুতে মিষ্টি বিতরণ করবে আনন্দ মিছিল করবে এটা আপনারা তাদেরকে শিখিয়ে দেখিয়ে গেলেন এটার জন্য অপেক্ষা করুন ভাববেন না যে সারা জীবন আপনারা ক্ষমতায় থাকবেন আপনারা কেমত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন এটা কিন্তু ভাববেন না অতএব আপনাদের উচিত ছিল যে আপনাদের যে দাবি ছিল সে দাবি অনুযায়ী কিন্তু হয়েছে সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে অতএব একজন মৃত মানুষের তো কোনো শক্তি নাই তিনি তো মৃত তো তাকে যেখানেই দাফন করা হোক না কেন দাফন করতে দিন আপনাদের সব আশা তো পূর্ণ হয়ে গেছে এর পরেও একজন মৃত ব্যক্তির সাথে এ কেমন আচরণ আপনার কি মানুষ নাকি অন্য কিছু আসলে আপনারা কি মাঝে মাঝে আমার বিবেকের কাছে আমি প্রশ্ন করি যারা ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ যুবলীগ করে তারা কি মানুষ নাকি অন্য কিছু আপনাদের আচরণে কিন্তু সেটাই প্রকাশ পায় 